。嗨，朋友你好，我是乌鸦三语。中国的户口它到底是什么东西？大多数的中国人他自己都说不清楚这个问题。倒是最近有一个澳大利亚人，他在上海待了很多年的时间，他写过一本介绍中国的书。有一次，他接受了一个记者的采访。他说：“中国的户口相当于一个县或者一个市发给你的护照，在这个县以内，你拥有相应的权利或者义务。但如果你去到了其他的地区，你就失去了这一个权利。比如说，你不能享受当地的医疗保险、劳动保险，甚至不能同工同酬。你还不能去应聘当地的政府雇员，也就是公务员。你的孩子不能和当地的小孩一起去受同等的教育。”因为他们没有办法去进入一些好的公立学校，并且不能在当地去参加高考、去上大学。这样的身份，如果用西方人能听得懂的词表达出来的话，它就是非法移民。户口本等同于你这个县、你这个市发给你的护照。如果说你在没有护照的情况下去了其他的县和其他的市，那么你就是一个非法移民。中国人一直在嘲笑印度的种姓制度，但是这些人呢、啊，他们却选择性的忽视了中国的户口制度。中国的户口从大的来分，那就是农村户口和城镇户口。城镇户口里边呢，你又要看它是不是县级市、地级市还是省级市，它是几县的城市，是一类城市还是二类城市，还是说它是直辖市？那么多的分类，中国人连自己都搞不清楚。更何况，有些人呢，他出生在一个小地方，出生在农村，通过他的努力，在北上广深这些城市扎下根来。即便是你拿到北上广深这些城市的户籍，即便是你的身份证也已经更新，他的归属地也是在北上广深这些大城市，但是他永远不会变的，就是你身份证的号码，那个号码就是你出生地的代码，他将跟随着你一辈子。不管说你现在的户口是落在北京还是上海，但是每当你掏出你身份证的时候，不管是住酒店还是坐飞机还是过安检，检查你身份证的人通过前几位的数字就可以明确的知道你不是上海人，你也不是北京人。更何况像北上广这样的大城市，你想把户籍移到里边有多么的困难？ 2018年，在微博上边有一个名叫粉笔张小龙的大 V， 他发文说他在北京交了四百多万的个人所得税，他的企业所得税也交了八千万，可是他的孩子却无法在北京上学。他说他没有北京户口，他也没有想让孩子去上公立学校，也没有想占用任何北京公共资源的便宜，但就是一个私立学校，他都申请了两年才申请成功。那大家想一下，像张小龙这样的人，全国有多少？他可是为国家贡献了一亿的税啊！那么他在税前所创造的价值，必定的是接近了十亿，甚至还更多。2017年的胡润财富报告显示，中国资产过亿的人大概有十二万。那么像张小龙这样整体的资产可能超过十亿的人，那更是凤毛麟角。粗略推算，怎么也不会超过一万个人吧？他们尚且如此，那么这些平民老百姓呢？北上广它都有一个比较有特色的地方，那就是征婚角。在城市里边的公园里有这么一个角落，这些已经退掉休的大爷大妈，他们在上公园锻炼身体的时候，顺便的为自己的儿女去物色对象。在这个地方，就是中国版的种姓制度，把一个人的自私发挥到淋漓尽致，并且不会受到别人非议的一个角落。小伙子，交够了没有啊？今年多大了？家里几口人啊？现在干什么工作的？一个月挣多少钞票啊？哎，你有没有计划考那个公务员？中国的户籍制度用来作为限制人民流动的一个政策，如果它是完全公平的，那也就罢了。可是大家想过没有，有哪一位官员的子女他会因为户籍问题而上不了学呢？中国的县市长通常都是外地派遣过来的，他们都没有当地的户籍，那就更别说省长或者是这些国家领导人了，对吧？可如果按照中国的户籍制度来说的话，这些人他们根本就没有资格在当地担任这个职务的嘛。因为当你去考取一个公务员的时候，你都需要是当地的户籍。可为什么当官员的级别达到一定高度以后，这个户籍对他们就不再重要了呢？那么是不是可以这样理解？中国有两个阶层，一个是官僚阶层，另一个是劳苦大众。这个户籍制度就是用来限制这些劳苦大众进行流动以及自由生活的一个枷锁。而这些官僚阶层呢，这些特权阶级，他们作为政策的制定者，他们却享受有无限多的特权，他们没有在这个政策当中生活过哪怕一天。大家是不是可以想象一下，如果有一个西北农村的老大爷，攒了一辈子的钱，说想要来这些大城市看一下，但他们谨小慎微的走在这些不属于他们的大城市里边，几乎上可以肯定的说，他们在这里会遇到很多的非议，很多的白眼。这个城市对于他们来说，就不是一个善良的地方。可是这明明就是同一个国家的人啊，为什么会变成这样呢？那我在这里再做一个假设，如果说这个老大爷他并不来自中国的西北，而是来自于日本、韩国一些偏远的山区，或者是俄罗斯远东的这些偏远地区，要不然呢，尼泊尔、土库曼斯坦都无所谓。就假设他也是一个穷人，当他以这样的身份再来到北上广这样的大城市的时候，那么他将受到的待遇必定的要比那个西北老农，我们这同一个国家的人要好得多。
。那大家想一下，如果说在有选择的情况下，他们会选择做一个外国人还是做一个中国人呢？那么在中国一直被作为打击对象的藏独、疆独的这些说法，他们不正是这些生活在偏远地区的这些老百姓吗？那当他们有了一种选择的可能性的时候，他们就会毫不犹豫地抛弃掉中国人的这一个身份，去追求另一种可能会让他们生活变得更好的可能性。人民追求过好的日子，这是最底层的逻辑。当一个制度坏到已经让人民想要抛弃它的时候，可是这些特权阶层、这些官僚阶层，生怕失去自己手上的权利，他们死死地把它抱住，不肯松手，不肯放开。他们动用暴力机关和国家的力量来试图压制这样的声音。长此以往，这样积聚的力量会越来越大，最终呢，只能会酿成不可收场的后果。好了，本期节目就到这里，欢迎朋友们点赞、订阅、转发，我们下期再见。